Vermoren, dit is dan lezing 7 op die selle reeks, openbaring na aan die eindtijd vir dochter van Sion is vir op in die 4e november. En ons is nog steeds by die groot evangelie van Johannes boek 11, wat vader aan Leopold Engel gedikteer het, wat die reeks wat Jacob Lorber begin het dan of eind, beëindig het in die einde van sy leven gedoen het. Hy is dood onder die werke, het hy dit toe voortgesit. En ons is nou by hoofstuk 40, die toekomstige missie van Lazarus. Ons onthou in die vorige lezing het Joshua gesê, maar ek wou jou opwek in die doodheid, want jy kan nog nie aan die kant toe gaan nie, jy het die taak wat jy vir my moet doen. En toe vraag Lazarus, wat is die taak? Toe sê hy, daar is altyd twee keeses. Die ene is om my werk op te neem, en die ander ene is om terug te staan en dit nie te doen. Maar, sê hy vir Lazarus, jy sal in elk geval die rechte besluit maak, dit kan ek vir jou sê, meer het jy nie nodig om te weet nie. Dit is hoe ons gister afgesluit het. Nou dat die olijfberg van fariseers gesuiger was, keer ons terug na Betanië, na die huis van Lazarus, waar alles vir een feestmaal gereed gemaakt was. Eerst begeef ons onszelf naar na die groot eetsaal van Lazarus, wat ons al dikwils geherberg het. Nou ja, hier is een diep innerlijke waarheid, dat aan die einde van die tijd sal daar vir ons een feestmaal gereed gemaakt word, en dis die bruiloftsmaaltijd, waaraan ons nou al heerlijk smel. Dit is die woorde wat hy vir ons gee, dit is die sang wat hy vir ons gegee het, baie nieuwe liekies, dit is deel van die feestmaal. Nou, eers wanneer die olijfberg, wat dan ook een theebeeldsvorm van die innerlijke berg Sion in jou, want op die olijfberg het Yeshua altyd wonderlijke dinge gedoen, het vir die mense gewys wat saam met hom was. En het was net sy uh, naaste, naastes wat daar saam met hom was. En hy moes eers die berg skoon maak van hierdie klomp fariseer gespuis. En dit het hy in die vorige hoofstuk met die honde gedoen. Eers wanneer hierdie goed uit ons innerlijke berg Sion in ons harte is, en dan niks meer, predikante, pastore, enzovoorts, kerke, en enige ander geest teenwoordig is, dan kan Yeshua op ons, aanhalingstekens, olijfberg kom, en vir ons uitnooi na die feestmaal, na die bruiloftsmaal toe. Lees dit so. Daar word veel gepraat, en mense stel baie vraag aan Lazarus, wat hy gedoen het, toe hy in, graf, in die graf geleed, of hy herinnering behou het aan wat hy in die geesteswereld toch sekerlik moes meegemaak en gesien het. Maar hy gee te kennen dat hom te moede was, dat asof hy baie diep geslaap het en ook baie levendig gedroom het. Maar dit wat hy gedroom het, maar net vaar beelde bijgeblei. Hy het wel geweet dat hy met verschillende gestorvenes gesprek het, ook met sy vader, zonder dat hy hom echter iets kan herinner van wat daar in feite gesê was. Ondanks dit alles wist hy echter baie seker, dat hy echt gesterf het, en nie maar net gedroom het nie, want sy laatste ure het baie levendig in sy geheer geblei, vir al die angst vir die dood, wat hy baie duidelijk gevoel het, as ook die langzame uitdoof van sy levensgeeste. Toe daar gevraag word, hoe hy is wakker geword het, verklaar hy. Hy het my, Yeshua, sy stem gehoor, wat beveel hy dat hy na buiten moes kom. En so het hy wakker geword soos iemand wat uit die slaap ontwaak het. En hy het my gehoorzaam, omdat hy onmiddellik geweet het wat daar met hom gebeur het. Ek kan nie, ten spuite van hierdie vers, dat Yeshua in die geesteswereld verskyn as die enigste mag en kracht op jimmel en aarde, mag oor die dood, dat mense nog nie sy godelike status kan insien nie, en om nie gelijk wil stel met vader Yahweh nie, want hulle is een wees. Daar is toch nie iemand anders te wat die mag oor die dood het nie, en hy het gesê, Lazarus, kom uit, nie gesê in die naam van een hoer mag Lazarus kom uit, nie hy het net gesê Lazarus kom uit en dit was die hoogste kracht en gesag in die jimmele wat het 
vir hom gesê het, so ons dit moet weet. Die aanwezige vriende en my leerlinge vraag nog allerlei dinge waarop laaser is hulle echter geen antwoord kon gee nie, soos welke gesprekke hy gevoer het, waar hy hom bevind het en nog veel ander dinge wat volgens wat hulle meen hulle nog meer duidelijkheid zou kan gee oor die lewe en die geestes wereld. Maar Lazarus is blijk van al die dinge niks te weet nie. Nou vraag hulle my die oorzaak waardoor hy dit vergeet het en ek sê aan hulle, as jylle gevangen sit in een kerker, nou kerker is dink soos een cel, nie in die grond, en jylle kry vir een kort tyd die vryheid, so dat jylle omgehinderd kan rondtrek en met eveneens geheel vrye wezens uitstekend kan praat oor vele wonders van die natuur, wat vir jylle in die baie lieflike omgeving van self in die oog spring, en jylle word dan gedwing om weer in jylle ou kerker in te gaan, wat jylle vroeger echter as glad geen gevangenis toegeskyn het nie, solang jylle niks beter leer ken het nie. Sal jylle siel dan nie verteer word dier die verlange om die so kort vryheid wat hy geniet het, weer te verkry nie. Ja, sal die gedonge lewe nie ondraaglik vir haar word, omdat sy die siel hier na hier die heerlikheid van die vryheid wat sy geniet het, voor haar sien, wanneer haar herinnering steeds weer die vreugdevolle ere beleef. Kyk, so het het met Lazarus ontgaan. Ek het om echter die herinnering aan dit wat daar met hom gebeur het, in die vier dae wat hy in die graf gelee het ontneem, omdat hy geroepe is om op hierdie aarde nog baie vir my werkzaam te wees. Die verlange om terug te keer na die eenmaal volledige vryheid wat hy geniet het, sou hom hinder, as die verterende verlange in hom sou groei. En dit is wat met hom allemaal gebeur, wat een positieve licht ervaring in die ander kant het. Ons noem het een nadoodse ervaring. Hulle wil allemaal weer teruggaan. Daarom verdoof vader daar die beelde, so dat die verlange nie te groot word nie. Want Jashua sê, as hy aan ons moet verskyn, en homself aan ons sigtbaar kan maak, dan sal ons so verlang om by hom te wees, dat ons nie verder sal belewe. Ons sal so zombies hier sit en wacht vir die dood, en begeer om dood te gaan. En dis toch nie wat hy wil heen nie. Hy soek werkers, mense wat met eiwe vir hom sal voor hom toe gaan, hier op hierdie aarde, wat verseker onlekker is, dit is nie een jimmelse toestand nie, want dit is saligheid, boe alle saligheid, wat jy nie vir jou kan voorstel. En dit is ook om hy dit doen. Nou, hier is ook vir ons een diep les, daar gaan een tyd plaas vind, wanneer ons in ons eie groep gaan mense die oorgang beleef, soos laser is die oorgang na die dood beleef het, na die eeuw, nie nie die dood nie, na die lewe, nadat hy sy lichaam afgesterf het. Maar daar gaan een toestand plaas vind, waar mense hulle lichame omvorm, nie afsterf nie. Net soos Yeshua sy lichaam omvorm het, of sy gees in hom sy lichaam omvorm het in die grafkelde, so gaan sy gees ons lichame omvorm. En hierdie mense gaan vir ons vertel, wat aan die ander kant gebeur, hoe en met wie hulle communikeer en waar hulle is, wanneer hulle aan die kant is, dit gaan een helder een tot een ervaring wees, wat hierdie mense gaan deurmaak. En dit is allemaal wat in die breilofsaal ingaan, wat die wedergeboorte kracht krij. Hierdie kracht is juist die geesteskracht, die ontwakingskracht van Lazarus wat hy ervaar het in die geestelike rea. En dan sal ons terugkom en vertel wat daar gebeur het en ons sal ons mense moet inpraat, as ek nou een van die gelukkige sal wees. Maar ons sal allemaal met verlangende oor na hulle opkyk en ook graag daar wil wees. Maar hulle sal die vermoe hee om vir jou te kan sê wat hou jou nog terug. Hoekom is jy nog nie daar nie? Wat sy verslaving in die vlees of verslaving in die geest is daar wat jou terughoud. Want daar die mense sy innerlijke sal oopwees 
en elke ziel wat voor hulle verskyn wat nog op hierdie aarde is, zal soos een oop boek vir hulle wees. Hulle sal alles kan zien wat met die ziel gebeur het, in sy baarmoeder of in sy moeders baarmoeder en sy leven wat hij gehad het voor hij geboren is op aarde, zal daar die mensen in sig hee en dan hierdie mense liefdevol oorhel na die ander kant toe, zodat so daar dan een Lazarus kracht zal wees wat beide in die geestelijke wereld gaan functioneren en hoofdzakelijk opdrachten te ontvang en leren krijg, en een Lazarus kracht wat op die aarde nou gebruik gaan maak van daar die hemelse kennis, kracht, inzig, wijsheid en liefde, waarmee hulle dan op die aarde werkzaam gaan wees. Dit is die vervolmaking van die breid. Dit is die breid wat dan aan die einde van die tijd geopenbaar wordt. Zij wat in die verborgene was. En dit zal een groot opschudding veroorzaken. En baie mensen zal soos die fariseers te kere gaan en sê, hierdie is maar net een skyn ding. Hierdie ding is, ge, is, a, is a bedrog wat hulle bewerk het. En je moet hulle niks geloo het wat hulle sê nie. Dis hoekom hulle niks nieuwe openbaringen aanvaar nie. Dis hoekom hulle niks profete aanvaar in die moderne tijd nie. Want wanneer die hierdie goed gebeur, sal hulle klip hard, hulle self verhard daar teen, en die mense so beinvloed. Maar nog, sal vaderse heerlijkheid sal geld, en sal oorwin, en die breid sal haar werk doen, soos wat geskrywe is in profete en skrif. Dit is daarom baie goed soos dit is en jullie zal het allemaal nog makkelijk inzien. Wanneer ook jullie eenmaal jullie lichaam afgewerp het. Bovendien zal jullie zelf in die huis al zoveel so gehoor, het jylle self in die huis al zoveel so gehoor oor die leven na die dood, dat jullie gevra iedere oorbodige gepraat is, als die deurgronding van die leven na die dood waarom elkeen van jullie nou toch wel meer is genoeg van oortuig moet wees. En hier berus by Yeshua die klomp wat so vraag vraag, hy sê my jylle wat 3,5 jaar saam met my, hoeveel mense in die doodheid het ek gebring om met jullie te praat? Hoeveel plekke was jullie? Omdou vader in die skrif staan, hy maak Yeshua die hemelen oop, en die mense het die engele gesien, en hulle gesien hoe hulle omdien, hulle was op planete gewees, waar hulle in die diepe beswijming of slaap gebring het en hulle soente gevat het. So hierdie klomp mense weet genoeg van die hierna maals, dit is nou net menselijke nieuwsgierigheid. So te kry hulle nou een lichte berisping. Lazarus sê aan my, meester, u spreek oor een taak wat my vergin sal wees om nog hier uit te voer. Mag ek weet hoe daar die werk sal wees vir u bedoel is? Yeshua sê, dit sal in die toekomst alles vanzelf duidelik word. Want mijn hand zal jou in allemaal wat geroepen is lei om voor mij rijk te werken. Net zoals Joshua ons nou lei om voor zij rijk te werken. Op zo'n so zachte manier dat hulle kan gloeien dat dit uit eie beweging gebeur het. En dit zal in die grond van die zaak ook gebeuren. Want als ik vrije wezens wil hee, dan moet die vrije besluit aan hulle oor gelaat worden. Alleen die uiterlijke gebeurtenissen kan ik zo so lei, dat mijn dienaren die beslissing tussen twee weer wat hulle sou kon gaan, toeval. Mijn ware kennis zal dan uit liefde voor mij nooit een twijfel verkeer welke weg die correcte is niet. Maar altijd moet het die impuls van hulle zelf uitgaan. Nooit ooit zal Yeshua ons doen om op het pad te gaan nie. Hy sal Dan wil het gebeur, zodat so jij altijd vrije wil het om te kiezen. En als jij in die liefde is, zal je die rechte weg kies. Als je buiten die liefde is, zal je die verkeerde weg kies. En hierdie ding wil ik niet bevestig ook, want baie mense vraag my, hoekom kry ek nie al die mense op die plaas en die dienst in die ogen nie? Hulle leen nie daar en hulle slecht en hulle doen niks nie en hulle doen net eindelijk sonde daar waar hulle nou is. 
vader wil het niet nie. Hij wil geen gedwongen mens in sy raadsaal of in sy vergadering heen nie. Ek is dit een dag baie sterk is iemand wat vader de boodschap van vader vir my gebring het gesê dat vader wil niemand he wat jy dwing om na hom toe te gaan heen. Want jy het nie mag, jy kan makkelijk sê as jy nie kom nie kry nie kost nie. Of as jy nie wil kom dienste toe nie moet jy maar een ander plek soek. Ons kan dit doen. Ons het die macht daartoe. Maar wat gaan dit dien? Eerstens, gaan jy die ouse vrije wil wegvat. En jy gaan om een gedwonge slaaf maak van een besluit van jou. En dan gaan hy hier binnenkant sit en hy gaan mor, soos in die verlede, dit is nou baie jare terug, het ons ook gevra dat al die mense in die ochend daar moet wees, maar toe was ons min, ons het nie eens een saalkie volgemaak. Dat die vrou wat daar in die saal gesit het, het vader Jawe in sy heilige naam hardop gevloek, dat die mense dit hoor langs hulle, die F-woorde gegee en nog erger. Wie wil nou in so'n vergadering wees? Maar, dit is nie ons werk nie. Die geest klop, die geest maak die, as die deur oopgemaak word, die mens moet die deur oopmaak, sal die geest binnen gaan. Nie dirk van vieren nie. Die geest. En die geest sal hierdie persoon lei en vermaan en sachies aan sy oor grijp en ombring na hierdie saal toe waar hy die verborgen manna kan geniet. Of die sang, of wat ook al. So wees versichtig wanneer jy in so'n gedachtegang beland die gedachtegang gaan nie werk nie. Almal moet vry besluit. Dit is die selwe met jou sondes wat jy nie kan los nie. Jy besluit elke dag dat ek voor vader Jawe gaan verskyn in my duisternis of in my veiligheid wat aan my kleef. Of dit nou onvergevingsgesind is, hy het is naaste hart vir jou broer en of dit enige verslaving is wat jy jou lichaam besoedel jy besluit self ek is bereid om voor die almachtige God van hemel en aarde te gaan staan met my vuil lichaam of my vuil siel en ek leef verder so die geest sal jou wel antla en een of ander tyd sal jy die wil by mekaar skraap of die kracht van die wil om jouself te reinig voor vader. En ek sê nie dat ons allemaal, dat mense sonde loos is hier nie, ons is allemaal sonde, sondig. Maar daar is sonde en daar is sonde, daar is doelbewuste sonde, opzettelike sonde, en daar is sonde wat ons doen, omdat ons swakke linge is, en in die vlees is. Een voorbeeld van een swak sonde is, as jy uithak, somme net so, dit is een swakheid, jy het nog nie jou persoonlijkheid, in lijn met die liefde nie maar as jy doelbewus een verslaving inneem en jy weet self in jou hart is verkeer want het besoedel jou het bring jou op besoedelde gedagtes of vat jou na besoedelde plekke toe of wat ook al dan is dit verkeerd want jy weet dit maar jy doen dit of as een man een rond slaap en hy gaan soos by die Rooms Katholieke as hy nou geslaap het woensdag aan dan sê hy vir donderdag gaan hy na die priester toe, dan kry hy vergiftnis, hy gooi een paar rand in die kas, maar volgende woensdag aand is die man by die werk, dan sê hy weer by die vrou. Denk jy, daar is nou werkelijk vergiftnis gegeef vir sylke sondes? Dit is nie, want dit is een doelbewuste, opzettelike sonde. So ons pas op vir opzettelike sondes. Dit is anderste as net een sondige natuur so sal ook jy nog, as jy altemaal van self in jou leven moet besluit of jy links of rechts moet gaan, die een weg leid dadelijk tot werk in my naam, die ander tot een makkelijker leerwijse waar jy nie jy traag kan toekijk. Na gelang van die kese wat jy maak, sal jou werkzaamheid dan ook vorm anneem. Ek weet echter en sê jy ook, dat jy uit liefde vir my wel die rechte kese sal maak, en dit moet dus genoeg wees, want om meer te sê, is ter wille van jylle self uit die bose. Hierdie is seker een goeie voorbeeld in die kerke, 
Ik noem het nou maar zo'n voorbeeld, maar zo'n gemeente. Jij krijgt mensen wat die werk doen. Hulle is altijd daar om die armes te helpen. Hulle kook vir hulle kos, hulle gaan haal vir hulle kos. Of hulle bring vir hulle die evangelie. Dis nie net die, die hoof nie. Of die ander besluit is, jy staan maar en kyk, jy loop saam in die stroop. Jy is in daar die gemeente, dochter van Sion of wat ook al. Maar jy doen self niks nie. Nou dit is die verkeerde weg. Dit is die brede weg. Dit is die weg wat naar die verderf leidt. Want die smal weg is die weg wat moeilijk gevind wordt. Let wel, het is niet net moeilijk om om te stap nie. Hy word moeilijk gevind. En ons kan vandaag hier sê, en dochter van Sion, ons het die nou weg gevind. Maar ons sikkel om op die weg te blijven. Baie keer dan is ons traag en is ons dan weer terug op die brede weg. En dan vat het lang om ons weer terug te krijgen op die rechte weg. Nou sê Lazer, dit is meester, dit is voor mij ook heel te voldoende. Dit maakt mij immers buitengewoon gelukkig om te weten dat hij mij zwak instrument kan en wil gebruiken. Geef mij niet die rechte kracht, zodat so ik die beloofde taak ook volledig kan vervullen. Dit is wat ons gebed moet wees elke dag. Vader, geef voor ons die kracht om ons werk te doen. Yeshua sê, maak vir jou geen zorg daarover nie, maar vertrouw alleen vol geloof. Dan kan ik dier jou werk en jij dier mij. Zo so mooi. Hij sê, dan kan ik dier jou werk en jij dier mij kracht. En dit kan niet wees wanneer jij een nederigheid voor vader gaan en sê, alsjeblieft vader vervul mij met die kracht. Wanneer jij hoogmoedig vol van jou eie ek, boe uittoring op een kansel of waar ook al en afbilder vir die mensen, dan is jij niet bezig om met Yeshua's kracht te werken. Dan is jij bezig om met jou eie kracht te werken. en dit is niet voor Yeshua aanvaardbaar. Dan is hij niet daar nie. Daarom het ek immers in die wereld gekomen, namelijk om jullie te doen en te leer dat jullie nog veel meer tot stand kan brengen als ik zelf nou als jullie maar van goede wil in vol geloof is. Nou, hij nou net iemand die die doodheid opgewek, en hij zei ons zal meer as dit doen. Wat is meer as om iemand uit die fysische doodheid te haal? Is om iemand uit zijn geestelijke doodheid te haal? Dis meer. Want Lazarus was gereed, en hij het weer sy lichaam teruggekryk. Maar als baie mensen wat vandaag hier tussen ons is, voor al die plaats wat niet hier is in die ogen niet, nie, wat geestelijk dood is, en die ons voorbeeld, en die ons woorden, zachte woorden wat ons tot hulle spreek, kan hulle die liefde in ons ontdek en ervaar, dan werk Yeshua in jou en jij in Yeshua. En dan kan hulle sê vir hulle self, ons wil ook graag hierdie ding hee, dis anders as die kerk waar ik was. Ik wil dit ook hee. En dan kom hy nader. Maar als ons hulle heel tyd veroordeel en hulle met berechten elke dag slaan tegen die kop en dit is een pad wat dochter van Sion geloop het. Ons het een lang pad geloop waar ons gedink het die wijsheid is alles. En ons het tot tijdskrifte uitgege tijdskrif uitgegeen waar ons allemaal gekap het op hulle verkeerde leerstellings. En het was verkeerd. Als ik zie vandaag jammer daar, hoe dat het verkeerd was niet, maar die manier waarop ons dit gedoen het, was niet vanuit liefde nie. En het ons toe baie ongewild geraak. Maar vader het ons toe op die liefdespad geplaas, en die liefdespad is een lang pad, Je moet baie geduld hee, hierdie keel energiepunt, waar die geduld lee, moet beoefen word. En dit is niet altijd makkelijk nie, ons is betek hier baie hastig. Ik weet ek self is skuldig daar. En hoe verre die mensen en voornamelijk die judeërs vol geloof en goede wil is, sal weldra beleid, want die tijd nader, dat die oes van my jare van ondergerig sal en moet aanbreek. Alles dit hoe klein en alles die vruchtbare zaken nog so gering, toch zal elke korrel honderdvoudig vrucht dra, want die hele aarde moet en wat die hele aarde moet en zal voorzien. Dit is die zaad van die woord wat zal uitgaan van 
die dag van zijn opstanden en dan die gevolgelijke ingaan in die wereld en van die apostels. Dit is hier die eerste oes. Wat genoeg zaad zal brengen, dat het voor 2000 jaar levendig zal wees op aarde. Zodat so ons wat vandaag hier zit, na 2000 jaar, het genoeg zaad om ons geloof meer te bouwen. En om een oes voor vader in te brengen. Een oes van mensen. Dan kan daar, hij zei, nou, okay, nou praten we in ons tijd, dan kan daar eenmaal een groot oes tijd aanbreken. Wat die skere van die vader rijkelijk met vruchten zal vullen, zodat so daar dan nooit meer zo'n so een groot hongersnood kan ontstaan, zoals wat nu toegelaten wordt niet. Omdat die verloren zien omkeert en om versaden. Jullie begrijpen hier die woorden van mij nou weliswaar niet, maar een dag in mijn rijk zal jullie dit volkomen leer begrijpen. Maar jij, mijn lazer is. Tref naar jouw materials en bereid jou daarop om baie gasten te ontvangen. Dus die bruiloft zal gaan nog baie gasten ontvangen. Wat basis voor ons aangegeven wordt in openbaring 7, 144.000. Wat ons vermoed 144.000 mans en 144.000 vrouwens is. Omdat vrouwens niet afzonderlijk in die Bijbel geteld wordt. En jij kan niet met 144.000 mans alleen, kan jij niet een nieuwe geslacht bouwen, nie, want ons weet hij sê dat die duizendjarige rijk gaan een nieuwe geslacht voor hem gebouwd wordt, geboren wordt. So je het vrouwen nodig. Moet dit niet tijdelijk maken voor die mannelijke chauvinisten, want voor die vrouwen, als er eigenlijk mensen wat zo so gloeien, en uh, dat is ook ongelukkig weer in die Israël richting, dat het vrouwen is niks anders te. Als niet de baarmoeder. En hulle wil hulle ook glad niet dat de geestelijke kennis kan oordraan nie. Hulle moet stil blijven in die gemeente. Zoals wat Paulus nou aangehaal het. Maar ja, oké, okay, want die berucht dat je opgewekt is, het reeds door die stad neergedrang. En baie mense is op pad om voor jou en mij te zien. Hulle zal allemaal verkoek worden en mijn dienaren, wat jij al ken, zal jou daarbij helpen. Nou ja, die ken, ken van die dienaren is omdat hij hulle ontmoet het in die wereld van die geesten, toen hij dood was. En hulle staan op bij in die geest, zoals wat al die zeven aardsengelen op die boord ons bijstaan. Om elkeen van ons energiepunten levend te maken en levend te houden. En die orde wat hij aangesteld is op aarde om in ons te werken. En zo so is dit voor die einde van die tijd. Baie mensen uit die Jeruzalem stad, die oude Jeruzalem, zal naar ons toe komen. En dit is die kerk. Die oude Jeruzalem van de tijd in die tempel geheisvest, waar ons weet waar alle boosheid was. Maar in Jeruzalem was baie mensen wat naar die tempel toe gegaan het, maar wat niet boos was. Nie. Wat voor Yeshua aanvaard het als die Messias. En ons zal het later hoofdstukken zien. Dus alle wat voor hem uitgelopen het en Hosanna geschreeuwd het, en hulle kleren op die grond voor hem gegooid het. Dit is die mensen in Jeruzalem wat tot bekering gekomen het. En dit is alle wat naar Lazarus, wat opgewekt is, naar die kracht van die bruid toe zal komen aan die einde van die tijd. Want hulle zal eerstens niet veel aan haar kees heen nie, want bij Lazarus wat opgewekt is, bij die krachtige bruid, die bruid wat kracht heeft, zal daar geen tekorten wees nie. Daarom moet ons niet bekommer oor aardse goed nie, moet niet bekommer oor koring in die skier of milies in die stoer of diesel in jou tank nie, moet niet daar oor bekommer nie. Hy het nou net gesê, jullie zal groter dingen doen als om dooi is op te weg. Wat is het nou om in Yeshua's naam diesel te maken? Of groente, een bakje vol groente te maken? Of een interlink vol milies? Jij kan niet glory skip in die milies. Dat is wat jij in staat gaan wees. Want dat is niet materie. Wat jij vorm geeft, die Yeshua's kracht. Jij schikt het niet. Net zoals hij wat brood en vissen gemaakt heeft, wat gaar was. En wat nooit opgehouden is, totdat het allemaal verzadigd is. Nie. En toen blijft daar nog 12 mankies oor. 
Dit is niet net om een levende vis te maken en die mens sê, ja, hy het die aarde vol visse geskep, en met sy woord, het staan so, hy het het uitgespreek. Maar om een gaar vis te maak, en om gaar te vermeerder, is seker een bykie groter werk, want hy het nie gaar visse gemaakt by die skepping nie. Hy het die mens geleer om die visse gaar te maak, en hy het ook nie brood geskep nie, hy het koring geskep, en sierdeeg, en die goed wat daarmee saam gaan, en eiers en melk, wat ook al in die brood gaan. So, dis die dinge wat ons moet in geloof begin kry. Ons moet glo dat dit gaan gebeur. En daarom het ek hierdie vers in Sefania hier bijgesit, wat bevestig dat daar een plek sal wees aan die einde van die tyd. En hy gee geografies waar die plek is, en wat daar gaan gebeur. Julle moet onthou dat in die tyd van Sefania was Afrika onbekend, behalwe die boonste deel, sekerlik tot by die boelhoofe van die Nijl. Maar hoofdzakelijk was het maar Egypte, Algerie en sovoorts wat bekend was. En dan later aan die beste kant Marokko, waar die moore dan gaan woon het. Nou sê hy hier oor die onbekende aarde, van oorkant die riviere van Kush, Kush, Ethiopie vandaan, sal my blije aanbidders die dochter van my verstrooide my bijdra bring. Hy sit aan die boekant en hy sê oorkant, dit beteken syd. Sing met blijdskap oor dochter van Sion. Skreeuw oor Israel, verheeg jou en verheef lofsang uit die hele hart oor dochter van Jerusalem. So hier praat hy van een gemeente, een bruids, meisie. Dit is wat die dochter van Sion is. Dit is die verloofde, as ek het so kan noem, van vader van Yahshua, en hy sê, verheeg jou, hy vergader die wat bedroef is, ver weg van die feest versameling, hulle hoort by jou, die sma druk swaar op hulle, so daar is mense wat ver weg is van hierdie feest, wat in die suidpunt van Afrika gebeur, wat baie onder druk gaan word, die sma het lees swaar op hulle, Kijk, in die tyd sal ek handel met al die wat jou verdruk het, en die wat geboe is sal ek red, en die wat verjaag is versamel, en ek sal hulle maak tot een lofprysing en tot een beroeming in die aarde waar hulle tot skande gemaakt is, of gemaakt was. En dit is hier waar ons volk tot skande gemaakt is. Die boervolk is tot skande gemaakt recht dier die westerse wereld, en ook by die heidense nasies en hy gaan dit hier, in die selfde aarde, suid van die riviere van Ethiopie, hier in Transvaal, wat hy gekies het, dier daar die embleem, wat nou hier aan, wat die versameling aandui, van die vier hoofgroepe van Israel, die vier hoofgroepe van Israel, wat onder die leeuw, en hier is hy hier achter my, onder die bouw, en die arend, en die man, teken, versamel word hier in Suid-Afrika. In die tyd sal ek jylle aanbring, ja, in die tyd wanneer ek jylle uit ballingskap bring, hy gaan hulle aanbring, in openbaring 12 sê hy, gaan ek jylle met aardensvlerke laat aankom na hierdie plek toe. Wat dit is, weet ons nie, maar ons weet dit is nie menselik, dit is wat ons nou nog aan betref boon natuurlijk wat ek maak jylle tot een roem en tot een lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor jylle oe jylle uit gevangeniskap laat terugkeer, sê Jawe. So het is duidelik, dat daar een tydperk gaan aanbreek, waarin die jylle wereldse mense in gevangeniskap gaan wees van die antichrist, hoofdzakelijk geestelike gevangeniskap, want vandag is soveel mense so dom as jy vir hulle sê ons in slavernij, dan lach hulle jou uit. Wat praat jy? Ek het my huis, ek het my kar, ek het my bankrekening, en ek kan doen wat ek wil. Maar, een vry mens is vryer as dit. En dis wat hy gaan bring. In Suid-Afrika gaan nou vryheid wees vir een klein groepie. En van oor die hele wereld sal mense vlug van die antichrist spreek sy drastiese en drakonische maatreels, waar hy die mense met een merk, hulle siele 
gaan ijs. En dan komen hulle allemaal hier naartoe. En die groot voorwaarde hier is dat ons uit die dood gewekt moet worden. Dat ons ons Lazarus Geestes kracht kan bereiken. Dat ons in ons innerlijke in een toestand kan komen waar ons deels, als ik zeg deels, ons gaan in die twee werelden leven. En een wereld kan wees waar daar niet tijd is nie, en niet ruimte niet en niet materie niet. Dit is wat ons geleerd het in die boek Yeshua die gesalte leer, die weg naar eenheid door die liefde. Dit is die weg wat ons moet volgen. Of, zoals Lazarus, moet ons ontwaak en in die twee werelden, hij was in al twee werelden, maar ons moet in al twee gelijktijdig leven, van die tijd tot aan die einde. Hoeveel jaar het is, weet ons niet. Goed, baie dankie.